அரம பார்வதி அருப்பெரும் ஜோதி அருப்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருப்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானே அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு இருட்கலாம் வேண்டும் வீடல் வேண்டும் செப்பாத மேல்நிலை சுத்த சுவமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்து உங்க அருட்சோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவன் நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தேன் கண்படாது இரவும் பகலும் நினையே கருத்தில் வை தேத்துதற்கு செய்தேன் உண்பனே நினினும் உறுப்பனே நினினும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனே நலம் சார் பண்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையில் நினையே திருச்சிற்றம்பனம் எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருட்கரணையினால் இன்று திருமூலர் திருமந்திரம் நான்காம் தந்திரத்தில் ஆதாயம் ஆதாரம் ஆதேயம் என்னும் தலைப்பில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய பாடம் இருந்த நாள் ஏந்தில எண்ணுளமேவி திருந்து புணர்ச்சியில் தேர்ந்து உணர்ந்து உண்ணி நிரந்தரமாகிய நிரதசியமோடு பொருந்த விலக்கில் புணர்ச்சி அதுவே நாம் இதுவரைக்கும் உலகத்தில் எதெதெல்லாம் பொருந்தும்படியாக எதெது இணையும்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து இது நமக்கு நல்லது செய்யுமா இதை இதை பொருந்தினால் நமக்கு நம்மளுடைய உடலும் உணர்வும் பக்குவப்படுத்துவோமா அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நமக்கு பொருந்தக்கூடியதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதாவது இயம நியமங்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கொள்ளுவன கொள்ளுதல் தள்ளுவன தள்ளுதல் எதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு தள்ள வேண்டியதை எல்லாம் தள்ளினால் அந்த அந்த பூர்ண சக்தி நம்மளை பொருந்தி நான் நம்மளோடு இடையராது இன்பம் அதாவது நம்ம இப்போ எல்லோரும் அருளாளர்கள்லாம் எப்படி கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா பிரிவுறான் எனது இன்னருளை காட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உன்னுடைய இன்னருள் எனக்கு கிடைச்சிது ஆனால் அது பிரிஞ்சு போச்சு அதனால் பிரிவுறாத என் இன்னருளை காட்டி தர வேண்டும் அப்படின்னு அருளாளர்கள்லாம் வேண்டி இருக்கிறாங்க எல்லா அருளாளர்களும் தான் பெற்ற அனுபவத்தை இழந்த பிறகு மீண்டும் அவ அனுபவம் தனக்கு வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இடையீடின்றி இந்த அனுபவம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரியாத தன்னருள் வெளிக்குளே நீ இருந்து அருள் பாலிக்கிற அந்த இதை எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் எல்லோரும் கேட்டுக்கிறாங்க அது மாதிரி பிரியாத தன்னருளாக நம்ம பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எதை விளக்க வேண்டுமோ நமக்கு நம்ம உடல் உடல் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் நம்மளுடைய உணர்வுகளை அனுபவிக்கக்கூடிய பொருள் இது நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் விளக்கிக்கணும் இது நம்ம அருள் நிகழ்ச்சிக்கு இது பயன்படுமா நாம் இறைவன் உணர்வதற்கு இது பயன்படுமா அல்லது உலகியல் வாழ்க்கைக்கு நாம் வாழணும்னு நினைக்கிறோம் உலகியல் வாழ்க்கை உலகியல் வாழ்க்கைக்கு நமக்கு நிறைய வசதி வாய்ப்புகள் எத்தனை இருந்தானாலும் திருப்தி வராதுக்கு காரணம் என்னென்னா நாம் யாருடையாவது ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நமது அன்றாட வாழ்க்கை நமக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு எல்லா விதமான வசதிகளையும் இறைவன் கொடுத்துருக்குறான் ஆனால் நமக்கு நமக்கு மனம் வந்து சரி சலிப்பதற்கு என்ன காரணம்னா நம்ம கூட படித்தவங்க நம்ம கூட பிறந்தவங்க நம்மளோடு ஒத்த வயதுடையவர்கள் நம்ம தெருவில் வசித்தவங்க நம்ம கூட விளையாண்டவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்க அவங்கெல்லாம் அனுபவிக்கிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கலையேன்னு ஒரு ஏக்கம்தான் நமக்கு துன்பத்துக்கு காரணமே தவிர துன்பம் நமக்கு நமக்கு கிடைச்சது நம்ம வாழ்க்கை தரத்துக்கு போதும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தூங்குறதுக்கு மற்ற எல்லா வசதி வாய்ப்புகளுக்கும் நமக்கு கிடைச்சது போதும் ஆனால் நம்ம கிடைக்காத ஒன்றை நினைத்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம்ல அதுதான் விளக்க வேண்டிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாரு பொருந்த விலக்கில் புணர்ச்சி அதுவாமே நான் வந்து நிரதிசயமோடு நிரந்தரமாகிய நிரதிசயமோடு பொருந்த விளக்கில் புணர்ச்சி அதுவாக நிரந்தரமானது நிர் அதிசயமானது அது கூட இணைஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் எதையெல்லாம் விளக்க வேண்டுமோ எது தேவையற்றதோ அதை விளக்கி தேவையானதவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அப்படி வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு நிரந்தரமான இன்பம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு இருந்த நாள் ஏன்றில என்னுடன் மேவி திருந்து புணர்ச்சியில் தேர்ந்து உணர்ந்து உண்ணி நிரந்தரமாகி அதாவது இருந்த நாள் ஏந்திலை என் உளம் ஏவி அந்த பூரண சக்தி என் உள்ளத்திற்குள் மேவி இருக்கிறாள் அதாவது நான் என்னுடைய மேடு பள்ளங்கள் எல்லாமே என்னுடைய ஏற்றதாழ்வுகள் எல்லாமே அவள் தெரிந்து 
அவள் மேவி இருக்கிறாள் நீ சமனப்படுத்தி சம கலையில் இருந்து நீ பரிபூரணத்துவத்தை உணர்னு சொல்லி அவள் மேவி இருக்கிறாள் இருந்த நாள் ஏன் திலை என்னுள மேவி திருந்து புணர்ச்சியில் தேர்ந்து உணர்ந்து உண்ணே அவளோடு புணரக்கூடிய புணர்ச்சியே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எதை புணர வேண்டும் பொன்னோடு பு புணர வேண்டுமா பொருளோடு புணர வேண்டுமா நல்ல நட்போடு புணர வேண்டுமா நல்ல சுற்றத்தோடு புணர வேண்டுமா நாம் எதோடு புணர வேண்டும் என்பதை நாமே தேர்வு செய்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு தேர்வு செய்து கொண்டோமானால் அப்படி தேர்ந்து செய்து விளக்க வேண்டியவற்றை விளக்கினோமானால் அந்த பராசக்தியோடு நிரதிசயமாக நிரந்தரமாக நாம் கலந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறார் இருந்த நாள் ஏந்திலை என்னுள மேவி திருந்து புணர்ச்சியில் தேர்ந்து உணர்ந்து உண்ணி நிரந்தரமாகிய நீரதிசயமோடு பொருந்த விலக்கில் புணர்ச்சி அதுவாமே அதுதான் நாம் அடைய வேண்டிய புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாரு புணர்ச்சி அப்படிங்கிறது இரண்டரை கலந்து நிற்கும் ஒரு நிலை நாம் பூரண சக்தியோடு இரண்டரை கலந்து நிற்கும் ஒரு அருள் அனுபவ நிலை அப்படின்னு சொல்கிறார் அது இது என்னும் அவாவினை நீக்கி துதியது செய்து சுழியுற நோக்கில் விதியது தன்னையும் வென்றிடலாகும் மதிமலரால் சொன்ன மண்டலம் ஒன்று அது இது என்னும் அவாவினை நீக்கி நான் நான் வந்து எனக்கு ஆசை இதை பிடிச்சிக்கிட்டா நான் வந்து அவங்கள மாதிரி வந்துடுவேனா அதை பிடிச்சிக்கிட்டா நான் அவங்கள மாதிரி வந்துடுவேனா எதை பிடிச்சா நான் அவங்கள மாதிரி வந்துடுவேன் இவங்கள மாதிரி வந்துடுவேன் இவங்கள மாதிரி வந்துடுவேன் அப்படி மாதிரி நாம் எல்லாரும் எதையோ ஒன்றை நினைத்து கொண்டு அதை பிடிச்சு கூட்டிருக்கிறோம் அதுக்கு அது இது என்னும் அவாவினை நீக்கி துதியது செய்து சுழியுற நோக்கி அப்போ நம்ம துதியது செய்து சுழிங்கிறது மதிமண்டலத்து அமுது வரக்கூடிய இடத்திற்கு பேர் சுழி அப்படின்னு பேர் சக்சரதர தாமரையினுடைய அருள் வல்லபத்தை ஈர்த்து பிடித்து கொள்ளும் இடத்திற்கு பேர் சு சுழியின் பேர் துதியது செய்து சுழியுற நோக்கில் அந்த சகசரதர தாமரையை நோக்கி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அனைத்தையும் நாம் குவித்து கொண்டோமானால் விதியது தன்னையும் வென்றிடலாகும் இந்த சகசரதளத்துக்கு மேல் பெறக்கூடிய அருள் அனுபவத்தை பெற்று கொண்டவர்களுக்கு அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு இருந்தானாலும் அது தெரியும் காது கால் நடக்க முடியாது இருந்தானாலும் அது நடக்க முடியும் வாய் பேச முடியாது இருந்தானாலும் அது அவங்களுக்கு பேச முடியும் அப்போ இதை இந்த அருள் அனுபவத்தை பற்றி பேசும்போது தான் ஊமையை பேச வைக்கும் சன்னிதானம் குருடனை பார்க்க வைக்கும் சன்னிதானம் முடவனை நடக்க வைக்கும் சன்னிதானம் அது எந்த சன்னிதானம்னா அந்த சுழியுற நோக்கி இருப்பவர்களுக்கு விதியதை வெல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களுக்கு ஒரு அருள் வல்லபம் கிடைக்கிறது இப்போ திருஞான சம்பந்தர் வந்து ஒரு செத்த குழந்தைய மீட்டு மீட்டு கொடுக்குறார் ஒரு வீட்டுக்காரன் இறந்து போனா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது அந்த வீட்டுக்காரன் இறந்து போன வீட்டுக்காரனை எழுப்பி கொடுக்குறாரு திருஞான சம்பந்தர் எப்போவோ இறந்த பிள்ளையோட எலும்ப சேகரம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க பூம்பாவை இங்கக்கூடிய பெண்ணாக அந்த குழந்தைய எழுப்பி கொடுக்குறார் அவர் இதெல்லாம் என்னன்னா அவங்களுடைய எண்ணம் முழுதும் சகசரதர அமரிலும் அதை கடந்த நிலையிலும் அவர்களுடைய மனம் மொழி மெய் இவைகள் இருப்பதனால் அவர்கள் நினைத்த போது நினைத்ததை செய்யக்கூடிய ஒரு அருள் வல்லபம் வந்து விடுகின்றது விதியது தன்னையும் என்றிடலாகும் மதிமலரால் சொன்ன மண்டலம் ஒன்று மதிமலரால் இப்போ நம் சகசர தளத்திலிருந்து அந்த 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 சந்திர மண்டலத்து தேவி நமக்கு சொன்ன மண்டலங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று மண்டலங்கள் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்குது அந்த மண்டலத்தினுடைய தன்மையை உணர்ந்து நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய அருள்நிலையை மேலேற்றி கொண்டு சதாவும் உங்களுடைய மையப்புள்ளியை மதிமண்டலத்தை நோக்கியே வைத்து கொண்டீர்களே ஆனால் நீங்கள் விதியை வென்று விடலாம் அப்படிங்கிறார் அது இது என்னும் அவாவை நினைக்கு இது வேணும் அது வேணும் இதை காண்டி இதை பண்ணணும் அது காண்டி அதை பண்ணணும் அந்த ஆசையே வச்சுக்காம துதியது செய்து சுழியுற நோக்கி என்னுடைய வணக்கம் முழுவதும் அந்த சகசரதள தாமரையில் வீற்றிருக்கும் அந்த உன்மனாதேவிக்கே உரியது அவள் என்னுடைய என்னை பனிரெண்டு அங்குலம் மேலேற்றி சென்று தன் தலைவனோடு ஒன்றுவித்து தருவாள் அப்படிங்கக்கூடிய நிலையில் நாம் நின்றோமானால் துதியது செய்து சுழியிற நோக்கி அவள் நமக்கு இவ்வளவு கருணை செய்வாள்னு நம்ம நின்னோன்னா விதி எது தன்னையும் வென்றுடலாகும் விதி என்னவாக இருந்தானாலும் அதை வென்று நாம் நம்மளுடைய நாம் என்ன நினைப்பை நினைத்தோமோ அதை பெறலாம் ஆனால் அதுக்கு உலகியெல்லாம் ஆசைப்படுற மாதிரி அது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது அந்த ஆசைகளை நீக்கி நமக்கு தேவையானவற்றை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்தோமானால் நாம் இதையெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறார் மூன்றுல மண்டலம் மோகினி சேர்விடம் ஏன்றுளம் ஈராம் இருகலை உச்சியில் தோன்றும் இலக்குற வாகுதல் மா மாயை ஏன்றனால் ஈழு ஏழு இரண்டு ஒத்து ஓடு ஈரே அதாவது ஏழு இரண்டு இந்து ஓடு ஈரே அப்படின்னு சொல்கிறார் மூன்றுள மண்டலம் மோகினி சேர்விடம் ஏன்றுள ஈராறு எழுகலை உச்சியில் 
தோன்றும் இலக்குறவாகுதல் மா மாயை ஏன்ற நல் ஏழு இரண்டு இந்து ஓடு இர இந்து அதாவது நமக்கு அந்த உண்மனாதேவி நவந்தர் வேதமாய் நாடகம் அறிவித்து உற்பவந்தன்னை அவள் நீக்கி தருகின்றாள் இந்த பிறவியில் நம்ம பிறந்து பிறந்து இறக்கக்கூடிய காரணத்தை மாற்றி தருகிறாள் அதற்கு அவள் நவந்தர் வேதமாய் நடிக்கின்றாள் நவந்தர் வேதம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து அகரகலை உகரகலை இந்த கலைகளில் வெவ்வேறு கலைகளுடைய மூ ஒன்பது கலைகளை தனக்குரியதாக ஆக்கிக்கொண்டு அந்த ஒவ்வொரு கலைக்குமான சக்தியாக அவள் அந்த கலைகளில் நின்று இந்த உயிரை ஏன்று கொள்வதற்கு எந்த கலையை பிரயோஜனப்படுத்தினால் இந்த உயிருக்கு ஆசை அதாவது இப்போ நமக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ நானா மீட்டர்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சி புதிய புதிய கருவிகள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் திருமூலர் கண்டுபிடிச்ச கருவியை பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஏழாயிரம் வகை உயிர் கூட்டங்கள் இருக்குதுன்னு தனியாக பிரிச்சுட்டார் அந்த ஏழாயிரம் வகை உயிர் கூட்டங்களுக்கும் வெவ்வேறு விதமான உயிராற்றல் உள்ளது அந்த உயிராற்றல் எந்த கலையை சம்மந்தப்படுத்தி உண்மனாதேவியை அடைய முடியும் அப்படிங்கக்கூடியதற்கு அந்த உயிராற்றலை பயன்படுத்தி இந்த உயிருக்கு இந்த இலக்கு இத்தனை டிகிரி ஃபாரன்கீட்டில் இந்த உயிரினுடைய ஆற்றல் பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கு தகுந்த மாதிரி பக்குவமாகும் அப்படின்னு சாதாரணமாக நம்ம இப்போ ஒரு அவியல் வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வெவ்வேறு விதமான காய்கறிகளை வெட்டுறோம் அப்படி வெட்டும் போது இப்போ சேனக்கிழங்கெல்லாம் அவியலில் போட்டால் சேனக்கிழங்கு முதல்ல ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சு இறக்கி வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா மொத்த காய் பச்சை காய்கள் வேகும்போது இந்த சேனக்கிழங்கு தனித்து நிற்கும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி உருளைக்கிழங்க சே ம ஏனைய காய்கறிகள் வெட்டுதற்கு தகுந்த மாதிரி மென்மையாக வெட்டிக்கிறோம் அப்போ இந்த இத்தனை டிகிரியில் அது வெந்தாதான் நமக்கு ஒரு அவியல் தயாராகும் ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு சுவையான ஒரு பொருள் தயாராகும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அந்த அந்த வெப்பத்தை கொடுப்பது போல் நம்ம உடலில் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் தகுந்தவாறு ஒவ்வொரு வெப்பமானி இருக்குது ஒரு வெப்பநிலை இருக்குது அந்த வெப்பநிலையை பயன்படுத்துவதற்கு இந்த நவந்தர் பேதமாக நாடகம் நடிக்கின்றாள் இந்த பூர்ண சக்தி அந்த நவந்தர் பேதத்தில் அவன் அடித்து என்ன செய்ய போகிறா அப்படின்னா நம்மை பயன் பக்குவப்படுத்துவதற்கு நம்மை சமைத்து உண்மனாதேவியோடு இணைத்து கொண்டு அந்த பேரண்ட ஆற்றலை அடைவதற்கு அவள் இத்தனை காரியங்களையும் பண் பண்ணுகிறாள் செய்கின்றாள் அப்படிங்கிறார் மூன்று மண்டலம் மோகினி சேர்விடம் மோகினி அப்படின்னா மயக்கத்தை தரக்கூடியவள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன மயக்கம் அதாவது மோகத்தை செய்யக்கூடியவள் என்ன மோகம் என்ன மயக்கத்தை செய்யக்கூடியவள் இத்தனை காலமும் உலகியலை நம்பி நாம் இவ்வாறாக இருந்தோம் அருளியல்ல இவ்வளோ பெரிய நிலை இருக்குது நம்ம அறியாமல் போயிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சி மயங்கி கிடக்கக்கூடிய உயிர்களை எல்லாம் மேலே ஏற்றுவதற்கான ஒரு திருக்கரணையை செய்கிறாள் மூன்று மண்டலம் உள்ளது இந்த உய உடலில் அது அக்னி மண்டலம் அப்படிங்கக்கூடியது உந்தி கமலத்துக்கு சற்றே மேல் வரைக்கும் அந்த அக்னி மண்டலத்துடைய ஆற்றல் இருக்குது அதற்கு மேல் விசித்தி சக்கரம் வரைக்கும் சூரிய மண்டலத்தினுடைய ஆதிக்கம் இருக்குது அதற்கு மேல் சந்திர மண்டலத்தினுடைய ஆதிக்கம் இருக்கிறது இதை கொஞ்சம் வெவ்வேறு யோகியர் வெவ்வேறு நிலையில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அக்னி மண்டலத்தினுடைய நிலை உந்தி கமலத்தோடு நின்று போகுது அநாகதத்துக்கு மேல் வரைக்கும் சூரிய மண்டல ஆதிக்கம் இருக்குது அதற்கு மேலே சந்திர மண்டல ஆதிக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இருந்தானாலும் தொண்டைக்கு கீழே இரண்டு மண்டலங்கள் செயல்படுகிறது தொண்டைக்கு மேலே ஒரு ம ஒரு மண்டலம் செயல்படுகின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம மனதில் கொண்டோமானால் மூன்றுள்ள மண்டலம் மோகினி சேர்விடம் ஏன்றுள்ள ஈராறு எழுகலை வச்சு ஈராறு பனிரெண்டு அந்த பனிரெண்டு கலைகள் என்னென்னா சூரிய கலைகளினுடைய பனிரெண்டு கலைகளை கடந்து சந்திர கலையில் பனிரெண்டு கலை வந்து அதை நமக்கு உண்மனாதேவி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய உச்சந்தலையில் சுற்றி சுற்றி வந்து அதில் உள்ள திரோதான மாயைகளை எல்லாம் களைஞ்சு எடுத்து நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்கான அருள்நிலையே அந்த நாடி நரம்புகளை சுத்தப்படுத்தி இனி உலகியல் வசத்திற்கு இந்த உயிர் ஆசை வயப்படக்கூடாது மொத்தத்துக்கு ஆசை தான் நம்மளுடைய பிறவிக்கு காரணம் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் அதனால் ஆசை அருமின் ஆசை அருமின் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின் அப்படின்னாரு திருமலர் தான் சொல்கிறாரு அதை கடவுள் பக்கம் போகணும்னு நீ நினைக்கிறது கூட ஒரு ஆசை தான் அதையும் கணிச்சு நீ சமானமான மனநிலையில் மிக மென்மையான மனநிலையில் இரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூன்று மண்டலம் மோகினி சேர்விடம் ஏன்றுள்ள ஈராறு எழுகலை உச்சியில் இந்த பனிரெண்டு கலைகள் இந்த உச்சியை சுற்றி சுற்றி வரும்போது தோன்றும் இலக்குறவாகுதல் மா மாயை அதாவது உலக மாயைகள் அத்தனையும் தன்னுடைய ஆட்டத்தை அடக்கிக்கொண்டு சுத்தமாயங்கக்கூடிய பராசக்தி வசம் இந்த உயிரை ஒப்படைத்து விடுகின்றது ஏன்ற நாள் ஏழு ஏழு இரண்டு இந்து ஓடு ஏறே அப்போது நலந்தர் பரா ஏழும் இரண்டும் ஒன்பது நவந்தர் சக்தியாக நின்று இந்த சந்திர மண்டல கலைகளில் உண்டான அருள் அற்புதங்களை ஒன்பது கலைகளில் நின்று நமக்கு இந்த உயிருக்கு போட்டி புக புகட்டி 
போதித்து அருள் வல்லபத்தை கொடுத்து உண்மநாதை விட்டு நம்மளை சேர்த்து தர அந்த பூரண சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நம்ம எல்லாரும் வந்து ஆசையை அடக்கி கொண்டு எது விளக்க வேண்டியதோ அதை விளக்கி கொண்டு நாம் நம்மளுடைய மனதையும் உடலையும் பக்குவப்படுத்தி கொண்டே இருந்தோம்னா சதாவும் உச்சந்தலையில் அந்த சுழி எங்கே நிற்கிது அப்படின்னு சுழியிற நோக்கில் அப்படிங்கிறாரு அந்த சுழி இருக்கும் இடத்துல சகசரதளம் விரியக்கூடிய அந்த அருள் நிலையில் நாம் அங்கே நின்றோமானால் நமக்கு இந்த பூரண அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்துவி நின்று எழு நாதம் ரவி போல் வந்து பின்னாக்கின் மதித்தெழும் கண்டத்தில் உந்திய ஜோதி இதயத்து எழுமொழி இந்துவின் மேலுற்ற ஈரது தானே இப்போ சந்திரகலை மேற்சென்று இறுதி அடையக்கூடிய இந்துவி இந்துவின் மேலுற்ற இறுதி நிலை சந்திரகலை மேல் சென்று அந்த அருள் அனுபவத்தோடு உண்மநாதேவி ஆகிய அந்த கலை அனுபவம் பேரண்ட நாயகனோடு ஒன்றுவித்து தரும் நிலையில் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்துவின் என்று எழு நாதம் ரவி போல் இப்போ அந்த சந்திரகலையிலிருந்து இந்துவின் நின்று ஒரு நாத துணி நமக்கு எழுகின்றது அதுதான் இந்த இந்த நாதம்தான் உலகியல் நாதம் போல் நமக்கு நம்ம கேட்கக்கூடிய அதாவது இப்போ சில பேருக்கு சில ராகம் பிடிக்கும் ஏழு சுரங்களுக்குள் எத்தனையோ ராகங்கள் படைச்சிருக்கிறாங்க அத்தனை ராகங்களையும் சில பேருக்கு சில ராகத்தில் ஒரு மோகம் அது அந்த ராகம் வெளியிலிருந்து இசைக்கப்படும் புறக்கருவிகள் கொண்டு இசைப்பது அது புறக்காது கொண்டு கேட்பது அது இவர் சொல்லக்கூடிய நாதம் வந்து அகத்தே கேட்கக்கூடிய நாக நாதம் அதற்கு புறக்கருவிகள் எது காதின்றி கேட்டலும் கண்ணின்றி பார்த்தலும் இன்னொரு இடத்துல பதிவு பண்ணுறாரு அப்போ காதின்றி கேட்கக்கூடிய ஒரு நாதம் இதுதான் ஓங்காரத்தின் உட்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உயே என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற வெய்யாய் அப்படிங்கிறாரு அந்த அந்த வெய்யாய் அவனே வந்து வெய்யவனாக ரவி போல் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு ஓங்காரத்துக்குள்ளே நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓங்கார இசையை ரவியாக உதய சூரியனாக நின்று நமக்குள்ளே எழு பிரகாசிக்க செய்து காட்டுகின்றார் இந்துவின் என்று எழு ராதம் ரவி போல் வந்து பின் நாக்கின் மதித்தொழும் கண்டத்தில் அது என்ன செய்து பின்னாக்கில் அதாவது உள்நாக்கு பகுதியின்க்கு நேரம் மேலே ஏறக்கூடிய அருள் வல்லபமாகவும் அதே பிடரிக்கண்ணில் ஒளி வீசக்கூடிய ஒரு துணியாகவும் அது இருக்குது எங்கேருந்து இந்த நாத துணி வருதுன்னா உள்நாக்கு பகுதியிலிருந்து இந்த நாத துணி வருது பின்பகுதி பிடரிக்கண்ணிலிருந்து இந்த நாதி நாத துணி வருது இந்த நாதத்தை மத்திமை வாக்கு வைகரி வாக்கு பைசந்தி வாக்குன்னு மூன்று விதமான வாக்குகளாக பிரிக்கிறாங்க அந்த மூன்று விதமான வாக்குகளும் மூன்று விதமான துணி உடையவை அவை ஒவ்வொரு ஆற்றலும் மந்திர ஒலி உச்சரிக்கும் போது எதை செய்ய வேண்டும் ஓங்காரத்து உட்பொருளை கேட்கும் போது எதை செய்ய வேண்டும் உலகியல் வாழ்க்கைக்கு நாம் எவ்வாறு பேச வேண்டுங்கிறதெல்லாம் வகைப்படுத்தி இந்த இந்த வாக்குகளை தனித்தனியாக பிரித்து சொல்கிறாரு அதில் உந்தி இந்துவின் நின்று எழு நாதம் ரவி போல் வந்து பின் நாக்கின் மதித்து எழும் கண்டத்தில் உந்திய ஜோதி இதயத்து எழும் ஒளி இந்துவின் மேலுற்று ஈரது தானே இப்போ இதயத்திற்கு மேல் அநாகத சக்கரத்திற்கு மேல் இந்த ஓங்காரத்து உட்பொருள் நமக்கு கேட்கும் அந்த ஓங்காரத்து உட்பொருள் இந்துவின் சந்திரகலையினுடைய ஈராக சென்று தன் தலைவனோடு நம்மை ஒப்புவித்து தரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஈரது நான் முதல் எண்ணிரண்டு ஆயிரம் மாறுதல் இன்றி மனோ வசமா எழில் தூரது செய்யும் சுகந்த சுழியது பேரது செய்து பிறந்திருந்தாளே தூரது செய்யும் சுகந்த சுழியது இப்போ ஒரு ஒரு சுகந்தமான சுழி ஒன்று இருக்குது அது தூரது செய்யும் அது வந்து அது இல்லாமலே பண்ணி அதை தூத்துடுது தூத்து இப்போ சில பேர் நம்ம உலகியல் வழக்கில் வழக்கு சொல்ல சொல்லுவோம் காது குத்திருந்திய என்ன கம்மல் போடலை அப்படின்னு கேட்டால் காது தூந்து போச்சு அப்படி சொல்கிறோம் அந்த அந்த துளி அந்த அந்த அதாவது அந்த அதில் போட்டிருக்கக்கூடிய ஓட்டை அது என்ன சொல்கிறது கோல் அந்த ஓட்டை வந்து மறைஞ்சு வரக்கூடியதுக்கு தூந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிணறு பெரிய குழாய் பெரிய கிணறாக தோண்டியிருக்கோம் அதில் அந்த ஊற்று பெருக்குகளை எல்லாம் குப்பையை போட்டு யாரோ கொட்டி வச்சுட்டாங்க அல்லது பல காலம் மழை இல்லாமல் வறண்டு போச்சு அப்படின்னா மணல் மூடிடும் அப்போ இந்த கிணத்துக்கு போய் தண்ணி எடுக்க போகலன்னு கேட்டால் கிணறு தூந்துருச்சு அப்படிம்பாங்க அதாவது அதிலிருந்து அந்த அந்த ஓட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த துவாரத்திலிருந்து வரக்கூடிய அடைப்புகள் அந்த ஓ ஓட்டம் நின்றுச்சுன்னா அது தூந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ தூரது செய்யும் சுகந்த சுழி இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய சுகந்த சுழியை தூரது நாம் ஏற்கனவே இந்த அருள் வல்லபத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி தான் உச்சந்தலையில் ஒரு சுழி இருக்குது உள்நாக்கு பகுதியில் இந்திரயோனிங்கக்கூடிய பகுதியில் ஒரு சுழி இருக்குது இதையெல்லாம் தூறு செய்து வச்சுருக்கிறோம் எதன் மூலமாகன்னா 
உலகியல் மாயை மூலமாக நம்முடைய தேவைகளை அதிகரித்து கொண்டு அப்படி வாழ்வதற்கு ஏற்றார் போல இதை மறந்தால் தான் அங்கே போய் நம்ம நமக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்க தோணும் இதிலேயே லயம் ஆகிட்டோம்னு சொன்னால் யார் எது செஞ்சானே யாரே இதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இது இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போட்டோம் அவங்களுக்குள்ள தானே அதை எடுத்துகிட்டு போட்டோம் நமக்குள்ள தானே அது இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பக்குவம் தான் அவங்களுக்கு வறுமை தவிர ஐயோ இந்த பொருளை இவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களா நான் இத்தனை ஆயிரம் ரூபா செலவழிச்சு நான் அதை அதை பண்ணினேன் இத்தனை ஆயிரம் ரூபா செலவழிச்சு இதை பண்ண எத்தனை ஆயிரம் ரூபா செலவழிச்சு பண்ணான் அது அவங்களுக்குன்னு உரியது அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு மனோபாவம் தான் அதில் வரும் இது நமக்குன்னு ஒரு உடைமை யான் எனதுங்க கூடிய அகப்பற்ற புறப்பற்ற அதில் தோன்றாது அதனால் ஈரது நான் ஈரது நாள் முதல் எனிரெண்டாயிரம் சந்திரகலை பதினாறின் முடிவு தான் ஈரது நாள் முதல் அதனுடைய முடிந்த முடிவு தான் சிருஷ்டியினுடைய துவக்க நாளாக இருக்குது இப்போ நாம் பிறந்த நாள் தொடங்கி இந்த இந்த உயிர் பிறந்த நாள் தொடங்கி நாம் வந்து அந்த சந்திரகலை அனுபவம் முடிவுற்று அதுக்கு இடையில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பிறந்து பிறந்து இறந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் சந்திரகலை பற்றி சிந்தித்தோன்னா நம்ம பிறக்க மாட்டோம் சந்திரகலை பற்றி சிந்திக்காதனால பிறப்பதும் இறப்பதும் பிறப்பதும் இருப்பதுமாக இருக்கிறோம் எப்படி நம்மளுடைய அருளாளர்கள்லாம் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா இந்த அமாவாச பௌர்ணமியை உலக மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சோம்னா இப்போ அதை வந்து சாத்திர சண்டையிலே கோத்திர குப்பையிலே அபிமானித்து அலையாதீர்ன்னு இதை தான் இவர் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அமாவாசை பௌர்ணமி எதற்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னா மனம் குவிவதற்கும் மனம் விரிவதற்கும் ஏற்பட்டது மனம் குவிதல் எப்போது சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே கட்டத்துக்குள்ளே ராசி கட்டத்துக்குள்ளே இருக்கும்போது சூரியன் ம மனோகாரகன் சந்திரன் பேர் ஆத்மகாரகன் சூரியன் பேர் இரண்டு பேரும் ஒரே கட்டத்துக்குள்ளே ராசி மண்டலத்தில் இருந்தாங்கன்னா அது அமாவாசை தினம்னு பேர் எதிரெதிராக அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஏழுக்கு ஏழு அந்த எந்த கட்டத்தில் இருக்காங்களோ அதனுடைய ஏழாவது கட்டத்தில் இருந்தாங்கன்னா அது பௌர்ணமின்னு பேர் அப்போ அந்த அமாவாசை பௌர்ணமி நேரத்தில் என்னுடைய மனதை குவித்து கொள்வதற்கும் என்னுடைய மனதை அகண்ட விஸ்வத்தோடு சந்திரகல சந்திர மண்டல அனுபவத்தோடு விழித்து கொள்வதற்குமான தினங்கள் அவைகள் அந்த அடிப்படையில் மக்களை வந்து நீங்கள் அமாவாசை வரதா இருங்க பௌர்ணமி வரதா இருங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு உயிரினாலும் விழித்து எழுந்து அமாவாசையினுடைய நுட்பம் என்ன பௌர்ணமியினுடைய நுட்பம் என்ன அப்போ நாம் இந்த நாளைக்கு விரதம் நோன்பு இருக்க சொல்வது என்ன பழைய கறிகள் பழைய குழம்புகள் இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டா சரியாக நமக்கு தூக்கம் வந்துடும் எப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் பழையத பழைய கறி பழைய கறி பழைய சோறு சாப்பிடலாம் யார் சாப்பிடலான்னா வேகு 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 வேகுன்னு நடக்கிற தொழில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க பழைய கறி பழைய சோறு சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது ஏன்னா அவங்க நடை மூலமாக அந்த இதை அவங்க ஜீரணிச்சுப்பாங்க அப்படி இல்லாதவங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு இடத்துலே இருக்கக்கூடியவங்க இந்த பழைய சோறு பழைய கறி சாப்பிட்டா தன்னாலே தூக்கம் வரும் இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி நேரத்திலையாவது நம்ம அந்த சூரியகலை அனுபவம்னா என்ன சந்திரகலை அனுபவம்னா என்ன பிறண்ட நாயகனோடு உண்மநாதேவி நம்மளை கொண்டு சேர்க்கக்கூடியது என்ன இந்திர யோனி வழியாக நமது வாசி ஏறுவது என்ன இறங்குவது என்ன அது போய் பிரமரந்திர தொலைங்கக்கூடிய உச்சி தொலை வழியாக வெளியே போவது என்ன இந்த உச்சி தொலையில் ஒரு தொலை வச்சு பிரம் இந்திரயோனியில் ஒரு தொலை வச்சு இறைவன் நம்மளை படைக்க வச்சுருக்குறான் ஆனால் அதை பூத்துட்டு எங்கெங்கேயோ எதையோ சாப்பிட்டு கண்டது சாப்பிட்டு கண்டதே காட்சியாக கொண்டதே கோலமாக வாழ்ந்துட்டு இதையெல்லாம் நம்ம வந்து இழந்து நிற்கிறோம் அது சொல்கிறாரு ஈரது நாள் முதல் எண்ணிரண்டு ஆயிரம் மாறுதலின்றி மனோவசமாய் எழில் தூரது செய்யும் சுகந்த சுழியது பேரது செய்து பிறந்து இறந்தாளே இப்போ நம்ம வந்து பிறப்பதற்கும் இறப்பதற்குமாக இருக்கக்கூடியத நம்ம இந்த தூரது இந்த எங்கே தூர்க்கக்கூடியதுங்கிறத நம்ம உன்னிப்பாக பார்த்து இந்த கலை அனுபவங்களை நமக்குள்ளே செஞ்சோம்னா நாம் அந்த சந்திரகலை அனுபவத்தை உச்சந்தலையிலும் நம்மளுடைய வாசி பிரணவம் மேலே செல்லும் போது இந்திரயோனி வழியாகவும் மேலே ஏறுவதும் கீழே இறங்குவதுமான அந்த அருள் அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த பூரண சக்தியே ஆதியாக இருக்கிறாள் அந்தமாகவும் இருக்கிறாள் பிறப்புக்கு காரணமாகும் போது ஆதியாக வருகின்றாள் இறப்பு அந்த முடிந்த முடிவாக உண்மநாதேவியோடு நம்ம இணைத்து வைக்கும்போது அந்தமாக நின்று நம் உயிரை நிறைவு செய்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இருந்தனால் ஏந்தில ஈரதிலாக திருந்திய ஆதன ஆனந்தம் சென்னெறி நன்னி பொருந்து புவனங்கள் போற்றி செய்து ஏற்றி வருந்த இருந்தனால் மங்கை நல்லாளே இருந்தனால் ஏந்தில ஈர ஈரதிலாக ஏந்திலையாக பராசக்தி சூக்ம வாக்கு வடிவத்தில் அங்கே நமக்கு பிரசன்னமாகின்றாள் அப்படிங்கிறார் இருந்தனால் ஏந்திலை ஈர் அதிலாக திருந்திய ஆனந்தம் சென்னெறி நன்னி 
இப்போ மேலான ஆனந்தத்தை பெறுவதற்கு அவள் ஒரு நன்னெறி படைத்த பூனங்கள் அத்தனை நமக்கு செஞ்சு தரா அந்தந்த பூனங்களில் நின்று அவள் நமக்கு அருள் வல்லவன் செய்து எந்த உயிர் அவளை அடைய துடிக்கின்றதோ அந்த பூனங்களில் நின்று நமக்கு அருள் வல்லவத்தை அவளே செய்து கொடுக்கின்றாள் பொருந்து பூனங்கள் போற்றி செய்து ஏற்றி வருந்த இருந்த நாள் மங்கை நல்லாளே அவள் நமக்கு எல்லா நம்ம பொருந்துவதற்கு ஏற்ற மாதிரி பூனங்களை எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து அந்த பூனத்தில் நம்மை மேலேற்றும் நெறியில் கொண்டு செலுத்தி நம்ம அங்கே வைத்துள்ளாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் மங்கையும் மாறனும் தம்மோடு கூடி நின்று அங்குலி கூட்டி அகம் புறம் பார்த்தனர் கொங்கை நல்லாலும் குமாரர்கள் ஐவரும் தங்களின் மேவி சடங்கு செய்தாரு பராசக்தியை என்ன பண்ணுறான் இந்த உலக இயக்கத்துக்காக வேண்டி அஞ்சு பேரை படைக்கிறான் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அருளல் மறைத்தல்ங்கக்கூடிய அஞ்சு தொழிலை செய்தற்கு அஞ்சு பேரை படைக்கிறான் அவர்களுக்கு துணையாக இந்த அஞ்சு பேருக்கும் துணையாக அஞ்சு சக்திகளை அவர் படைக்கிறாரு பிரம்மாவுக்கு சரஸ்வதி மகாலட்சுமி அப்படின்னா அஞ்சு பேருக்கும் தகுந்த மாதிரி அஞ்சு சக்திகளை அவர் அவர் படைக்கிறா மங்கையும் மாறனும் தம்மோடு கூடி நின்று அங்குலி கூட்டி அகம் புறம் பார்த்தனர் கைப்பிடிச்சு அவர்களை திருமணங்கக்கூடிய ஒன்றில் இணைச்சி வைக்கிறா அப்படிங்கிறாரு திருமணங்கிறது இங்கே அவர்கள் இரண்டு பேரும் புணர்ச்சி செய்து உலகியல் புணர்ச்சி மாதிரி ஊன் கலப்பு மாதிரி இல்லை இது ஞானக்கலப்பு அருட்கலப்பு அவர்கள் சங்கல்ப மாத்திரத்தில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஞான தவத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தை உண்டு பண்ணணும்னு அவங்க நினைச்ச போது உண்டு பண்ணக்கூடிய அருட்கரணையை அந்த பூரண சக்தி செய்கின்றாள் அங்குலி கூட்டி அகம் புறம் பார்த்தனர் அவங்க உள்ளும் புறமும் பார்த்து நாம் எதற்கு படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த உலக உற்பத்திக்கு படைத்தல் தலைவன் படைத்தலுக்கும் காத்தல் தலைவன் காத்தலுக்கும் அழித்தல் தலைவன் அழித்தலுக்கும் மறைத்தல் தலைவன் மறைத்தலுக்கும் அருளல் தலைவன் அருளலுக்கும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பார்த்து புரிந்து கொண்டார்கள் கொங்கை நல்லாலும் குமாரர்கள் ஐவரும் தங்களின் மேவி சடங்கு செய்தார்கள் இந்த அஞ்சு பேரும் இந்த அஞ்சு வகை தொழில்களை செய்து இந்த உலக உற்பத்தி இந்த தடைபெறா வண்ணம் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சடங்கது செய்து தவம் புரிவார்கள் கடந்தனில் உள்ளே கருதுவாராகில் தொடர்ந்து எழு ஜோதி துளைவழி ஏறி அடங்கிடும் அன்பினது ஆயுளையா காலே அன்பினத உண்மனாதேவியோடு இந்த உயிர் போய் அடங்கிடும் எதெல்லாம் போய் அடங்கிடும் அப்படின்னா நீங்கள் அன்பு செய்தீர்களேயானால் எல்லாரையும் நேசிக்க தெரிந்தீர்களேயானால் தனியாக சடங்குன்னு ஒன்று செய்ய வேண்டாம் சடங்கு செய்யாமலே எல்லாரையும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிச்சு இவங்களை நேசித்து அவங்கள நேசித்து அவங்க நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து அவங்க அவங்கள அவங்களுடைய குறை நிறை அவற்றோடு அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருணையை நம்ம செஞ்சோன்னா சடங்கது செய்து தவம் புரிவார்கள் அப்படி ஏற்றுக்கிட்டோன்னா அந்த ஆயுளையோடு நம்மளை இணைச்சி வைப்பான் ஆனால் நம்ம என்ன செய்தோம் சடங்கது செய்து தவம் புரிவார்கள் நான் தவம் புரிகின்றேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அங்கே நான் கர நியாசம் செய்கிறேன் அங்கே நியாசம் செய்கிறேன் அங்கே என்னென்னமோ போய் அந்த அங்கே போய் குளிக்கிறேன் இங்கே போய் குளிக்கிறேன் என்னென்னமோ செய்கிறேன் நான் ஒரு வளம் வரேன் என்னென்னமோ செய்கிறேன் சடங்கது செய்து த என்னுடைய தவத்திற்கு இது காரணம்னு சொல்லி நாம் இதெல்லாம் செய்கிறோம் சடங்கது செய்து தவம் புரிவார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒன்று தெரியாமல் போயிடுச்சு கடந்தனில் உரையும் இங்கே தான் கடவுள் இருக்கிறார் உன் உடலுக்குள்ளே தான் கடவுள் இருக்கிறாரு உன் உயிருக்குள்ளே தான் கடவுள் இருக்கிறாரு உன்னுடைய உடல் ஆற்றலையும் உன்னுடைய உயிராற்றலையும் நீ மேலலை செய்தால் கடவுளை உனக்குள்ளே கண்டு கொள்ளலாம் கூடிய தன்மை உங்களுக்கு தெரியலை கடந்தனின் உள்ளே கருதுவாராகில் அவர்கள் அப்படி கருதி கொண்டார்களே ஆனால் எனக்குள்ளே தான் இந்த ஜோதி இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா தொடர்ந்து எழு ஜோதி துளைவழி ஏறி இந்த ஜோதி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் தொடர்ந்து எழு ஜோதி துளை வழி ஏறி இந்திரயோனி வழியாக பிரமரந்திர புலை வழியாக அகண்ட பிரபஞ்ச ஆற்றலோடு கலக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடை தெரிந்து கொடும் தொடர்ந்து எழு ஜோதி துளை வழி ஏறி அடங்கிடும் அன்பினது ஆயுளை பாலே இந்த ஆறு ஆதாரங்களை கடந்து நிராதாரத்தில் போய் இந்த ஜோதி நம்ம கடந்தனில் உறையும் தன்மையை கண்டு கொள்பவர்களுக்கு இவ்வளவு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன அவங்களுக்குள்ள என்ன ரசாயன மாறுதல் ஏற்படுகின்றது அப்படிங்கிறத அந்த பராசக்தியை காமிச்சு கொடுத்து அன்பின் வழியாலேயே இதை நீங்கள் அடையலாம் அப்படி நீங்கள் எல்லாரையும் நேசிக்க கற்றுக்கோங்க அப்படிங்கிறத காட்டி கொடுக்குறார் பாலித்து இருக்கும் பனிமலர் ஆறினும் ஆலித்து இருக்கும் அவற்றின் அகம்படி சீலத்தை நீக்க திகழ்ந்தெழு மந்திரம் மூலத்து மேலது முத்ததுவாமே பாலித்து இருக்கும் பனிமலர் ஆறினும் ச இது ஆறு ஆறு ஆதார ஆற்றலிலும் இவள் பாலித்து இருக்கிறாள் ஆலித்து இருக்கும் அவற்றின் அகம்படி அவள் அந்த அந்த இந்த ஆறு ஆதார ஆற்றலுக்குள்ளேயும் வசமாக சுற்றி வருகின்றாள் 
சீலத்தை நீக்க திகழ்ந்து எழும் மந்திரம் மூலத்து மேலது முத்தது வாமி அந்த சீலம் நீங்கள் வந்து எந்த எது சீலமாக நினைத்து அடைய வேண்டும் என்று சொல்கின்றீர்களோ அந்த உன்மனாதேவியை அடைவதற்கு இவள் அருட்கருணை செய்கின்றாள் அந்த செய்து முத்தது வாம் இது முத்து போன்ற ஒரு நிறத்தினை உடைய ஒரு அருள் வல்லவத்தை ஒரு வெண்மையான ஒரு ஜோதி உருவத்தை உங்களுக்கு அவள் காட்டி கொடுப்பாள் இதெல்லாம் உங்கள் உடலுக்குள்ளே கடந்தனில் உறையும் நிலைப்பாடு இது நீங்கள் வெளியே எங்கேயோ போய் தேட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் முத்து வதனத்தி முகத்தடு முக்கண்ணி சக்தி சதிரி சகலி சடாதரி பத்து கரத்தி பராபரன் பைந்தொடி வித்தகி என் உள்ளம் ஏவி நின்றாளே இப்போ முத்து வதனத்தி இவள் வந்து முத்து போல வெண்மையான வதனமுடையவள் அப்படின்னு சொல்லும்போதே இந்த வெண்மை வந்து படைத்தல் தொழிலுக்கு உண்டான ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடியவள் இவள் முத்து வதனத்தியாக இருந்து படைத்தல் தொழிலை செய்கின்றாள் முகத்தொழு முக்கண்ணி சோமசூரிய அக்னி கலைகளை உடையவள் அப்போ இவள் வந்து யோக சக்தியாக இருந்து அந்த முக்கண்களுக்குரிய தன்மையை நமக்கு தருகின்றாள் சக்தி இவ தான் சக்திங்கக்கூடியது ஒன்பது கலைகள் நவந்தர் பேதமான கலைகளில் ஒன்பதாவது கலை சக்தி கலைங்கக்கூடியது அது சகசரதளத்தில் நின்று செயல்படக்கூடியது அப்போ இந்த 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 அருள் அனுபவத்தை பெறக்கூடிய யோகிக்கு சக்தியாக சகசரதள அனுபவமாக நிற்கக்கூடியவள் சதிரி அருளாற்றல் அனைத்தையும் செலுத்தி ஆட்கொள்ளக்கூடிய உயிர் நிலை பிறண்டு போகாமல் தன் நிலையில் இழந்து விட்டால் அந்த ஆட்கொண்ட உயிருக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் பிரியாத தன்னருளை காட்ட வேண்டும்னு எல்லோரும் வேண்டியிருக்கிறாங்க இப்போ அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அது பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகும் அப்படி பிரியாத தன்னருள் வெளிக்குள்ளே நின்று அருள் அனுபவம் தரக்கூடியதற்கு அவள் சதுரியாக இருந்தால் தான் நம்ம அகப்படுத்தி ஆட்கொண்டு அருமையை காட்ட முடியும் இல்லாட்டி நாம் வந்து எத்தனைக்கு எத்தனை இருந்து எப்படியாவது அதை விட்டு விலகி வந்து உலகியல் புணர்ச்சிகளுக்கு நம்ம தயாராகவுமே தவிர அருட்புணர்ச்சிக்கு தகார தயாராக மாட்டோம் ஆனால் சரணாகதி செய்யக்கூடிய உயிருக்கு அருள் நிலையில் நின்று அவள் சதுரியாக அந்த உயிர் கீழே நழுவி விடாமல் அந்த மூன்று மண்டலங்களில் முளைத்தழு ஜோதியாக இருந்து அந்த உயிரை கீழே சூரிய மண்டலத்துக்கு இறங்கிருச்சுன்னா அது மீண்டும் அக்கினி மண்டலத்துக்கு இறங்கிடும் அப்புறம் உலகியல் தன்மைக்கு இருந்துடும் அப்படி இறங்க விடாமல் சதுர் செய்து காப்பாற்றுகின்றாள் சகலி உருவத்திருமேனியோடு வணங்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு உருவத்திருமேனி காட்டி அருள் செய்கின்றான் ஜடாதரி எல்லா ஜடைபாரங்களுடைய முதுகந்தண்டில் வீணாதண்டில் சுரக்கக்கூடிய அந்த சுழிமுனை ஆற்றல் மீண்டும் மேலேறி சென்று அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்த மேல் அனுபவத்தை வியன்கங்கையை வானமுதை பெற்றுக்கொண்டு முதுகந்தண்டு வழியாக அது பரவும் அருள் அனுபவத்தை செய்யக்கூடிய ஜடாதரியாக இருக்கிறாள் பத்து கரத்தி பராபரன் பைந்தொடி அவள் பத்து கரம் வச்சுருக்கிறான் இந்த குழந்தை எங்கே நழுவி விழுந்துருமோன்னு சொல்லி திசைக்கு ஒரு கரங்களாக வைத்து கொண்டு தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அருட்தன்மை செய்கின்றாள் பராபரன் பைந்தொடி இவள் தான் தன்னுடைய பரத்திற்கெல்லாம் மேல் பரமான பேரண்ட நாயகனோடு நம்மை இணைத்து வைக்கக்கூடிய பைந்தொடியாக இருக்கிறாள் வித்தகி என் உள்ளம் ஏவி நின்றாளே இவ்வளோ பெரிய வித்தகியாக இருந்து என் உள்ளத்திற்குள் இணைந்து அவள் நீக்கமர நிறைந்து நிற்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த அருள் வல்லவங்கள் அருள் வல்லவங்கள் மிகவும் பவித்திரமானது இத்தனை பேரில் அவர் அவர் சொல்கிறாரு இத்தனை பேரையும் உடையவள் எப்படி இருக்கிறாள் அப்படின்னா இவள் வந்து எல்லா அருள்நிலைக்கும் காரணமாக இருந்து நாம் சரணாகதி பண்ண வேண்டிதான் பாக்கி நீ பயிற்சி செய்யும் முயற்சி செய்யும் சொல்லலை அன்பு செலுத்து யார்கிட்டனாலும் அதுக்கு ஒரு இப்போ எல்லோரும் நான் நீ ரெண்டு வடை கொடுத்தா நான் ரெண்டு பஜ்ஜி கொடுத்தா நமக்கு ரெண்டு பேரும் சொந்தக்காரங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கு பேர் அன்பு இல்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் மயங்காத ஒரு அன்பு அந்த அன்பு தான் அன்பு அந்த அன்பை செய்யக்கூடிய ஒரு தேவியாக நாம் அந்த அன்பை செய்யக்கூடிய ஒரு யோகியாக நம்ம இருந்துட்டோன்னா நம்மளுடைய குறை நிறைகளை எல்லாம் நீக்கி அவள் நமக்கு அருட்புணர்ச்சியை செய்து பேரண்ட நாயகனோடு நம்ம இணைத்து வைக்கும் அருட்கருணை செய்கின்றாள் அப்படிங்கிறது இதுவரை பார்த்துருக்கிறோம் திருவருள் குட்டி வைக்க நாளைக்கு மீதியை பார்க்க பரகிராம பார்வதி பதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானே அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான்